quand finalement les choses se sont calmées à Paris, Miloš au fond de son lit ne comprenant rien, et que De Gaulle est revenu au pouvoir, ce qui allait entraîner une victoire de la droite aux élections prochaines comme jamais la France n'en avait connu, Miloš m'a dit, écoute, on ne peut pas travailler à New York, on n'a pas pu travailler à Paris, nous allons aller dans l'endroit le plus calme du monde, nous allons à Prague. Nous sommes allés à Prague et les Russes sont arrivés avec leurs tanks les, les, du pacte de Varsovie. C'était une année extraordinaire pour ça. Nous étions revenus à Paris, euh, cherchant désespérément, ou mille, bousculés par la grande histoire, à écrire notre petite histoire, sans y parvenir. Nous sommes retrouvés à l'automne à Paris, à ce moment-là, le glas de 68 a sonné avec les massacres des étudiants à Mexico, à la mitrailleuse. Hein. Le gouvernement mexicain a fait tuer de 4 à 500 étudiants, un, un gouvernement qui tire sur sa, sur sa jeunesse, on ne peut rien imaginer de pire, tandis que le communisme se réinstallait en Tchécoslovaquie après les espoirs du printemps de Prague pour 20 ans, pour de nouveau 20 ans, pour rien, pour, pour rien du tout, simplement 20 ans d'oppression de plus. Ouais. Donc on, est, on était là, hésitant, Miloš était coupé de sa famille qui était venue un moment, qui était reparti, etc. Et il a décidé de rester à l'Ouest et d'aller aux États-Unis. Il a fait, un an et demi plus tard, « Taking Off », le film que nous avions écrit ensemble, qui n'a pas eu de succès commercial. Il s'est retrouvé à la dérive, il habitait une chambre d'hôtel, il avait plus de 40 ans. Ses films étaient étudiés dans toutes les écoles de cinéma du monde, ses films tchèques. Il n'avait pas de quoi vivre. C'était nous qui le nourrissions, qui lui payions sa chambre d'hôtel. Et puis, miraculeusement, il a fait le vol au-dessus d'un nid de coucou et tout est reparti. Il est, il, est, il est devenu le metteur en scène que l'on connaît aujourd'hui, doublement euh, oscarisé par le coucou et par Amadeus. Mais après avoir traversé une période très très sombre, la période 68 pour nous est très, très excitante et très étrange, mais très très difficile à vivre. Et, et moi j'avais beaucoup d'autres choses en même temps, j'avais la première d'une pièce à Paris, ma première pièce de théâtre, l'aide mémoire, que jouait une grande star d'alors, euh, Delphine Serry, qui était une, une comédienne magnifique qui avait accepté de la jouer, mais elle s'était prise de passion pour les étudiants, elle avait totalement abandonné son projet, elle allait manifester dans les usines Renault, c'était la, la, avec sa petite voiture, donc que, que faire et comment la ramener hein. bon, Les événements s'en sont chargés hein, d'eux-mêmes.